ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അടിപൊളി വെജിറ്റേറിയൻ ഡിഷാണ് ഷാഹി പനീർ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് അതിനടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ ഓക്കെ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകാം ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നാല് ചെറിയ തക്കാളി അരിഞ്ഞത് പാനിലോട്ട് ഇടുക അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു രണ്ട് സവാളയും കൂടി അരിഞ്ഞത് ചേർക്കാം അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു പത്തല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചേർക്കാം അതിലേക്കൊരു കറുകയില ഒരു പീസ് കറുവാപ്പട്ട ഒരു വലിയ ഏലക്കായ ഒരു നാല് ചെറിയ ഏലക്കായും ഒരു അഞ്ച് കരയാമ്പും ഒരു കക്കോലം കൂടെ ചേർക്കാം അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും കൂടെ അരിഞ്ഞത് ചേർക്കാം ഒരു പത്ത് പീസ് കാഷ്യൂ നട്ടും കൂടെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചേർക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറും കൂടെ ചേർക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതായത് അഞ്ഞൂറ് എം എൽ വെള്ളം അടുപ്പ് കത്തിച്ച് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം പാത്രം അടച്ച് വെച്ച് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണമെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അത് വെന്ത് വരും അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇത് തണുക്കാൻ വേണ്ടി വയ്ക്കാം അപ്പം അത് നന്നായിട്ട് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് അതിലുള്ള പട്ടയ കരാമ്പോ നമ്മൾ മസാലകൾ ഇട്ടില്ലേ അതെല്ലാം എടുത്ത് മാറ്റാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഓവറായിട്ടുള്ള മസാലയുടെ ടേസ്റ്റ് വരും അതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് മാറ്റാം എന്നിട്ട് നമുക്കത് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം അങ്ങനെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് വലിയൊരു അരിപ്പയിൽ കൂടി അരിച്ചെടുക്കാം ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വരട്ടെ ബട്ടറൊക്കെ മെൽറ്റായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് പനീർ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം പനീർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവണവരെ വഴറ്റി കൊടുക്കാം പനീർ നല്ല ഗോൾഡൻ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മുന്തിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പനീറും മുന്തിരിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് കോരിയെടുക്കാം ആ പനീർ കോരിയെടുത്ത് അതേ ഓയിലിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കും മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും നന്നായിട്ടൊന്ന് ചെറിയ തീയിൽ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിലേക്കൊരു അരക്കപ്പ് മല്ലിച്ചപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പേസ്റ്റ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇളക്കി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് തിളപ്പിക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് തിളച്ചോട്ടെ നമുക്കതിലേക്ക് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പനീറും കിസ്മിസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തിളച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കാൽ കപ്പ് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ക്രീമും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഫ്രഷ് ക്രീം ആണ്
അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കസൂരി മേത്തിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് ഇളക്കി ചേർത്ത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു പിഞ്ച് കുങ്കുമപ്പൂ ചെറു ചൂടുവെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചതും കൂടെ ചേർക്കാം ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് കുങ്കുമപ്പൂവും കിസ്മിസും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ ചേർത്തില്ലേലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഷാഹി പനീർ ഇവിടെ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കത് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി അലങ്കാരത്തിനായി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ക്രീമും കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പും വെച്ച് അലങ്കരിക്കാം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കറിയായിരിക്കും നോൺ വെജ്ജുകാർക്കും വളരെ ഇഷ്ടമായിരിക്കും ദയവേത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അടുത്ത വീഡിയോ വരുമ്പോഴേക്കും എല്ലാവർക്കും അസ്സലാമലേക്കും ബൈ ബായ്